Hallo YouTube, herzlich willkommen in einer neuen Folge GTA RP. Heute ist Mittwoch, wir haben äh, 17.35 Uhr, diesmal ein bisschen später als in der letzten Folge. Ähm, ja, viel zu sagen gibt es ja eigentlich gar nicht, letzten Endes. Schauen wir mal, was heute so los ist, was für Ereignisse sich so anbahnen. Und dann schauen wir einfach mal weiter. Ich würde sagen, wir gehen einfach rein, Chat sagt Hallo und here we go. Warum steht Joske so da, als würde er in Aris Schrank gehen? Hallo Joske, what are you doing, mate? <lacht> so, Chat, so. Tatsächlich war ich gestern nochmal eingeloggt. Ha. Und warum wird Arianes Schrank jetzt angezeigt? Danke. Mm. Und Joska hat sich was gekauft. Schauen, was er dazu sagt. Also wir haben gerade gegessen. So, mal was ganz anderes. Nur in dem Licht sieht es halt ein bisschen anders aus. Nun. Nachempfunden aus einer Serie, die ich geschaut habe. So, Chat. Oh mein Gott. Er hat mein Brot bei euch abgestellt. Hat er das? <lacht> ja, Chat, jetzt steht da ein Boot. Am Anleger von äh, Ariane und Joske. Warum habe ich so viele Nachrichten? Er ja, wird beim VPD äh, vollen Absatz bereit. Anpunkt. Checkpunkt. Steff Topia, danke für den Wiesel im 12. Monat. Dankeschön. Ich sag doch am besten immer montags. Beim Unterlang Foley. Was ist das so? Na, ich hätte mal was mal auf dem Weg, ne? Yay, wir haben ein Boot, ja. Ne, eher weniger, ne? Aber wenn wir einen Bootsschein haben, können wir uns natürlich den zweiten Schlüssel bestimmt holen. Ja, das Mindeste. <lacht> Kann man eigentlich bei dem Anzug wenigstens das machen? Oh, kann man. Nice. Ich war sehr froh, dass die Farben gleich waren. Von der Anzug West. Ich war mir da sehr, sehr unsicher. Uh, Vorwärts tötet, dass es tatsächlich liegt, dass allen Reshade und es nicht anders machbar. Da ich halt nicht auf die grafischen Verbesserungen verzichten möchte, ähm, wird das leider auch so bleiben. Sorry. Ist nicht anders umsetzbar. Oh, wir haben gleich Little All Series Musik angemacht. Glück gehabt. Little All. <lacht> schade. <lacht> Sehr schade, ne?
Mhm. Ah, wir sind an einem Jugula vorbeigefahren. Nein, nicht an dem Jugula, an einen Jugula. Ah, ich vermisse schon ein bisschen den Jugula, bin ich ehrlich. Man kommt gar nicht raus. Schade, schade. Ich sehe schon voll das Haus bei Gott hier im Büro. Bild. So, wir haben mal das hier. Achso, wir sollten schon das Funkgerät mitnehmen, ne? So. Red, warum haben wir nur einen Schuss? Hä? 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 Warum haben wir nur einen Schuss? Joske benutzt seine Schrotflinte tatsächlich nicht. Magie, ja. Er war nicht so gute Magie, um ehrlich zu sein gerade. So, 13 Funk, check. Check. Okay. Louis ist im MD. Ja. Ja. Ah. Aua. Danke. 
Ja, danke, Chat. Okay. Irgendwie ist wieder einer dieser Tage, habe ich das Gefühl. Das habe ich tatsächlich auch immer, dass ich immer, wenn es warm wird, kurz davor bin, fast krank zu werden. Aber auch nur fast. Immunsystem ist halt einfach der Witz des Tages. Wie ich es manchmal so liebevoll sage. Mein Immunsystem ist der Witz des Tages. Führungsfahrt, VPD, 1746. b Überführungsfahrt, VPD. Check. Warum fahren denn so viele Cops uns entgegen? Hä? Wohin mit denen? Jetzt wo 1630 VPD. Check. Da hey, müssen wir drauf achten, Chat. Wie er bei den anderen Leuten funkt und wie er bei Jos gefunkt. Es kann jetzt Zufall gerade sein, aber Jos gefunkt ja anders, habe ich das Gefühl mit dem Check. Check. Weil er zieht das Check lang, aber Jos gemacht Check. <lacht> müssen wir mal drauf achten. Bin äh, verwirrt. Jetzt, wo du es sagst. Ja. Ah, das ist die Nuta. Oh, lol. Okay. Check. Check. Jos gefunkt. Check. Check. Es sind aber nur die Officer, die Joska nicht kennen, ne? Das ist halt so ein bisschen das Ding. Komm, Mann, war. Abend. Abend. 443, 20, Check. Das war ja nicht. Äh, Tenutus, glaube ich, steht da nicht bei. Also er hat irgendwie das war nur Stimmen lang im Chat. Äh, im Chat, ja. Im Funk. Komm man war Schatz. Hallo, ne? Jesus. Ja. Super. Was soll ich sagen? Einfach super. Das mit vor, wurde das mit vorgestern schon weitergereicht? Ja. Okay. Genauso wie die SMS habe ich gelesen, dass Vorgesetzte vorsichtig sein soll. Geht mir nur dezent auf die Nerven. Äh, SMS? Das habe ich schon gelesen. 
Das stand in der Supervisor-Gruppe auch. Ach so, ja, cool, dann bin ich immer noch nicht drin. Ach so. Oh mein Gott. Was kann die Leute <lacht> eigentlich in diesem Laden? Wirklich. Kannst du keinen erzählen? Äh, ich schreibe gerade noch eine, S eine, 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 eine Mail an Walter. Mhm. Und zwar wegen Anfragen. Also ich will ein paar Sachen bei Cypress anfragen mit seinem Go. Ähm, also einmal Übungsmunition bzw. Platzpatronen. Nutella Nutter, danke für den Reset am siebten Monat. Und Dankeschön. Des Weiteren noch Dank. so mobile äh, Zielscheiben bzw. Mannscheiben, welche wir halt umpositionieren können für Übungen. Mhm. Und äh, dann speziell jetzt halt für, sag ich mal, schwierigere Einsätze Gasmasken. Aber momentan haben wir keinen Atem, also keine Möglichkeit, irgendwie Atemschutz oder ähnliches zu haben, wenn wir zum Beispiel ein Drogenlabor stürmen. Mhm. Tränengas. Also ein Drogenlabor wäre ja mal was Normales, ne? Mhm. Ja, also wie gesagt, Hallo. Tränengas noch mit Hallo. auf der Liste. Gewehre im Kaliber 556. Aber ausschließlich für Code Delta. 6 und und äh, ballistische Schilde. Weil mit einem Ballistic Shield, sag ich dir, wie es ist, wäre dieser youtube einsatz anders ja, abgelaufen. Je nach Munition, oder? Ich meine, anscheinend mm. haben die ja Panzerbrechende Munition, wenn ich mir so die Bierkette anschaue. Wenn ja jeder besagt, die wurde durchschossen. Durchschossen? Also ich hab nur. Ich habe mir die noch nicht angucken können. Ich habe nur gehört, ich dass war die gestern, das wurde. sah ähm, interessant aus. Aber ich kann es nicht genau bestimmen, ich bin ja kein Mechaniker. Immer so, also das Ding sollte eigentlich bis Kaliber 50 äh, Beschuss aushalten. Mhm. Ich glaube nicht, dass die einen MG im Kaliber 50 da stehen hatten. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass die Scheibe von u mehr aushält als die Bierkette. <lacht> Was? Die, haben die, äh, ne? Aber anscheinend sollen die Dinger ja. komplett nach Cyprus. Das heißt, wir haben die nächsten vier Wochen keine zwei Fahrzeuge. Und ich würde auch immer noch gerne wissen, wer der Dulli war, der die zweite Rescue dort noch hingefahren hat. Wir brauchen nur eine vor Ort und nicht direkt beide. Weil genau für solche Situationen haben wir eigentlich zwei. Wenn einer ausfällt, Nein, wir haben wir die andere Nein, damit beide direkt zerschossen werden können. Klar. Ja, Auf viel Effekt. Genau, aber es ist nur noch irgendwas hinzuzufügen ansonsten. Weil das wäre jetzt alles, was mir gerade mhm. in den Sinn kommt, Equipment technisch. Und halt, ähm, ich würde auch nochmal Zusatzmagazine vielleicht äh, besorgen, mhm. dass wir welche in die Hawk One packen können. Leitstelle für die 423, komm. Ja, wenn nicht verkehrt. Ja, Von dem, was ich da gehört habe, mit Gunship und... Standort. Schießerei und so, das ist gut hier die ähnliche Erfahrung hatte wie ich bei OPB. Oh, wäre nicht verkehrt. Apropos Munition, ich brauche irgendwie eine Kugel für meine, äh, eine Patrone für meine Schrotflinte, weil eine fehlt. Warum auch immer. Dann, äh, ich habe die locker einen Monat nicht benutzt oder so. Oder zwei. Ja, mach ich gleich. Haben wir Training? Oder wollen wir alternativ eine Begutachtung eines Gebiets machen? Ist jetzt die Frage. Also ich würde ansonsten sagen... Was ähm, ist gesperrt halt? Ja, das wäre schon klar. Da hatte ich eh nicht vor. Ich hatte eigentlich tatsächlich vor, äh, Boot gestützt heute zu machen. Mhm. Na, da können wir halt generell uns auch nochmal die Szenerie am Hafen und vom Wasser aus angucken. Da würde ich gerne nochmal hin. Mal auf ein Schiff? Äh, auf der IPU einheit Oder genau, auf, die, auf das Dingi quasi. Und dann im Zweifelsfall mhm. auch mal... Dann zeige ich, ich euch beiden einen Ort, den äh, Gotti und ich gestern ähm, besichtigt haben. Tatsächlich, weil es gab eine, sorry, dass ich da so reingrätsche gerade, ähm, bei der Situation ist ja vorher jemand verschwunden an dem Elektrizitätswerk und dort mhm. gibt es einen sehr interessanten Kanal, wo man sehr gut verschwinden kann. Und solltest du der Situation nochmal kommen, würde ich es begrüßen, wenn wir, wenn wir halt unterwegs sind, dass zumindest einige Operator diese Gegend dort kennen. Äh, Levante wurde soweit auch schon unterrichtet. Bei diesem Kanalweg hoffe ich, denke ich. Kannst du weiter ausführen, sorry. Aua. Überführung. Äh, also Flashbangs auf die Liste genommen, das reicht, glaube ich. Also ich glaube eh nicht, dass ja, davon also, alles Hat Davis was gesagt? Ist, oh, sorry. Weiß ich nicht, Davis... Äh, also, ich habe nichts gesagt, nein. Alles gut. Also, also, er, alles lauscht. <lacht> er lauscht. Und sagt, sprach Tröte. Was? Was? Alles gut. Nicht so gut geschlafen, Leute. Was ist eigentlich mit Louis passiert? Ich weiß auch nur das Briefing vom schwarzen Brett, deswegen mehr weiß ich auch nicht. Okay. Mhm. 
1020 äh, wie bitte? Warum schwimmen zwei Zivilisten äh. rüber einfach zu einer Yacht? Frag das doch bitte Deine. die Zivilisten und nicht mich. Ich Deine. weiß es, ich habe es auch schon so komisch gefunden, aber ja. Es ist eine super Yacht, ne? Ist ja nicht so, als ob da Security drauf rumläuft und so wahrscheinlich, aber gut. Also ich kenne das nur so, dass das halt eine Yacht gut gesichert ist, muss man so zu sagen. Check. Alles immer spannend. Nicht langweilig hier, auf jeden Fall. Ja, klar. Fortin David. Ähm, Fortin David ist nicht äh, Foley. Foley hat eine andere Fortin, Nummer. Ich würde sagen, dass Fortin David noch eins der alten Kids von. Bei McKinney hatte die die äh, Nummer vorher. Dann ist das noch, dann ist tatsächlich noch das Equipment von McKinney. Welche, ja, welche Nummer hat denn. Äh, Ding jetzt aktuell, ich glaube 20 oder 21, ne? Lass mich kurz mal. Ich glaube, es müsste die 21 sein. Ja, 21 ist der. Und den Kollegen dort auch eine Streife bilden, komm. Tatsächlich ist er das. Ja, check. Okay. Ich dachte, ich sollte mit der 600 in Verbindung treten. Ja, so also negativ, komm. Ja, check. 443 ist auf dem Weg zum Del Perro Bidi. Check, Leute, bende die Funkspitze. Ich wundern, die Shortfeld ist gerade ganz kurz von mir dort. Ja, aktiv. Ist gut. Nicht so einfach hier check. in diesem Schrank. Mhm. So. Ich bin kein Fan davon, eine Schrotflinte im regulären Dienst dabei zu haben, aber es geht ja anders nicht im Moment anscheinend. Ist echt wieder so schlimm. Es gab eine Entführung am Montag. Ja. Das, das ist ja. halt schon schlimm für mich persönlich. Ja, okay, ist ein guter Punkt. Es ist, es ist, man muss sagen, es das ist in letzter Zeit ein bisschen zu normal geworden, fast schon, muss man sagen. Mm, das sollte aber nicht zur so Normalität werden für die Officer. Was ich weiß, haben. dass Officer das, entführt werden. Genau. Generell solche Situationen. Ich habe das Gefühl, dass Officer teilweise das zu sehr auf die leichte Schulter nehmen und Entscheidungen treffen, die nicht lebensschützend sind. Mhm. Wie Gelände betreten, wo Einsturzgefahr besteht und alles. Das ist halt für mich das explizit Beispiel im Moment. Das ist halt ganz, ganz kritisch. Ja, wie diese eine Streife, die äh, bei uns im Überflug über Neutral Park das gefahren ist an dem Abend. <lacht> die sind ums Gebäude herumgefahren. Ja, was man halt eben so tut, ne? 2.13 Wechsel auf 13 David. Gut, ich habe schon, zieht euch mal noch Check. mit rein. Glaube ich auch noch machen, aber ich habe schon mal umgetragen. PD 125 mm. übernimmt die Leitstimme. Ich habe irgendeine Nummer angerufen. Marschi, Marsch. Hallo, Herr Kurayame. Ja, Oliver Hawk hier. Ja, Mr. Hawk. Ähm, brauchen Sie noch äh, weitere Informationen, was heute Nacht vorgefallen ist, oder reicht Ihnen das, was am schwarzen Brett steht? Im Moment brauche ich keine weiteren Informationen, da ich erstmal im SWAT unterwegs bin. Okay, gut. Ich dachte, das wäre mm. vielleicht SWAT relevant für den. Äh, Dann geben Sie, mir Abend, kurze, geben Sie mir einen kurzen Hook ab. Äh, Und sagen ja. Sie mir kurz Ihre Dienstnummer, bitte. 423 Hawk. Check. Dann erzählen Sie. Ähm, Genau, ähm, es sind gestern zwei Zivilisten rüber zur Yacht geschwommen, ähm, wollten aber nicht auf die Yacht, sondern wollten einfach nur testen, wie schnell man von der Yacht äh, rüber zum Parkplatz schwimmen kann, aufgrund eines Events, was dort in nächster Zeit geplant ist. Ähm, daraufhin wurden sie in Empfang genommen am Parkplatz durch eine Person mit Schusswaffe und ähm, Benzinkanister. Ähm, die Person ähm, sollten sich dann ausziehen, die Klamotten äh, aufschichten, diese wurden dann mit Benzin übergossen. Ähm, warum der Täter das so wollte, hat er nicht bekannt gegeben. Ähm, Korrektur. Und ja, die PD-Officer Lewis und die zwei Rekruten kamen dann relativ schnell zu dem Einsatzort, wurden direkt auf Gunpoint genommen. Ähm, der Herr ist wahrscheinlich russischer Abstammung. Ähm, wahrscheinlich oder halt Wissen? Ich sage jetzt mal wahrscheinlich, weil er einen russischen Akzent hatte. Ja, aber ein russischer Akzent ist ja nichts Seltenes. Ne? Genau, deswegen sage ich wahrscheinlich. Ne? Es kann sein, dass er russischer Abstammung ist. Es muss aber nicht sein. Ähm, 
Genau. Ähm, ansonsten gab es dann ein Shootout. Miss Lewis ist im MD äh, im Koma. Das wird auch wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang so dauern. Sie hat einen Steckschuss, Hals und Brust. Ähm, und der Täter ist verstorben. Noch vor Ort. Also im Prinzip wurde der Täter niedergeschossen und wir haben keine Anhaltspunkte, wo wir wirklich anknüpfen können. Verstehe ich das gerade richtig? Bis auf genau, ein russischer na, Akzent, bis... der nicht selten ist. Ja, genau. Ja, und ähm, halt, es kann in Verbindung gebracht werden mit der Yacht. Das ist aber sehr schwammig. Ähm, und es ist es gibt keinen Indizien dafür. Mm. Ja, die beiden Zeugen haben äh, Aktivität gesehen. Ähm, auf dem Boot ähm, konnten aber nicht sagen, ob Telefonate oder sonst was geführt worden sind. Und auf einmal stand der Typ da mit einem Motorrad. Mm. Ähm, und genau. Der Typ, der war einfach auf einem Park, das Motorrad hat die beiden dann, ich sag mal, als Geise genommen in dem Fall. Korrekt? Ja, genau, richtig, richtig. Warum richtig. wollte er die anzünden? Das wissen wir nicht. Dazu oh. hat der Herr nichts gesagt. Der war einfach da, hat die mit der Waffe bedroht, die sollten sich ausziehen. Mhm. Ähm, und zu weiteren Informationen kam es dann gar nicht, weil dann Louis und äh, Kollegen halt dann schon da waren. Mhm. Ähm, und äh, genau. Also gab es keine Kommunikation zwischen den Officern und äh, dieser Person? Äh, die Zeugen, ja, das ist halt umstritten gerade. Äh, die Rekruten sagen, es gab keine Kommunikation. Ja. Die, das PD hat sich zu erkennen gegeben. Das PD hat mehrmals gebeten, dass er die Waffe niederlegen soll. Ähm, allerdings ähm, hieß es dann von den Zeugen, dass der Herr... Ähm, äh, dort äh, Worte erwidert hat, wie, wenn ihr näher kommt, fackel ich die äh, Zeugen ab. Haben die Zeugen das dann gehört, dass die Polizisten das gesagt haben? Das weiß ich nicht. Das äh, haben wir gestern äh, nicht erfragt. Okay. Ähm, und genau. Wie kam ja. es denn zu den Shootout? Wir hatten als erstes geschossen. Ja, darüber streitet man. Ähm, die äh, Zeugen oder beziehungsweise der Zeuge, Phil Diaz, den konnten wir gestern schon vernehmen, die andere Zeugin noch nicht. Ähm, der hatte gesagt, der ist sich zu 70% sicher, dass es vom PD ausging. Ja. Äh, die Kollegen sagen aber, dass ähm, der Herr zuerst geschossen hat, aber aufgrund der Situation, weil das alles so schnell ging, sind sich alle Parteien nicht sicher. Mhm. Verstehe. Also haben wir potenziell ja. äh, den Aggressionspunkt beim PD. Könnte sein, ja. Okay, verstehe. Das ist eine OES angelegt worden. Ja. Das ist gestern noch durch Cunningham passiert. Ähm, es gibt auch schon eine Fallakte zu dem ganzen Thema. Ähm, wir haben heute Nacht bis 8 Uhr noch äh, Beweise gesichert, äh, mhm. Fahrzeug abgeschleppt etc. Aber vielleicht ist es im Laufe des Abends irgendwie wichtig. Wir werden das, ja. ich werde gleich mal die anderen Operator briefen, dass sie einen Hookup haben, aber im Moment hört sich das halt nach einem Irren an, dass sich ein Spaß daraus macht, Leute abzufackeln. So, auf den ersten Blick. Muss nicht wirklich mit der Yacht zusammenhängen, weil ich sehe hier keinen Indiz für die Yacht. Wenn da keine Kommunikation stattgefunden hat zwischen den Zivilisten und den Geiselnehmer. Ist halt schwierig hier. Ja. Wir müssen halt mit Fakten ich arbeiten, ne? Ja, natürlich, natürlich. Das ist, wie gesagt, das mit der Yacht, das ist äh, halt auch nur ein, ähm eine Idee gewesen, die uns in den Kopf geschossen ist, dass die Zivilisten halt irgendwie was gestört haben auf der Yacht, die das als Bedrohung dort aufgefasst haben und die gedacht haben, das wären irgendwelche PD-Officer oder sonst irgendwas, die jetzt da das Boot entern wollen oder sonst mhm. irgendwas. Ähm, das war halt so unser Gedankengang. Ähm, ja. Okay. Na? Verstehe. Haben Sie da noch was hinzuzufügen? Geht, so, geht sofort los, Herr Dix. Ähm... Ja, wir haben, eine, die, wir haben ein Motorrad abgeschleppt. Mhm. Das könnte ein ver, ver, vermutetes Tatfahrzeug sein. Es ist auf jeden Fall nicht angemeldet gewesen. Ähm, ist es ist ein weiß-schwarzes Motorrad, was wohl auch schon in Verbindung mit der Naval Group äh, gestanden hat, mhm. bei Verfolgungsjagden. Okay. Zumindest laut Carter. Aber wir haben kein Kennzeichen dazu, ne? Also äh, zu den nee. äh, Motorrad, welches da mit der Naval Group zusammenhängen soll. Nee, 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 nee. Wir haben. Da, wir konnten die ja nicht stoppen. Mhm. Ja, ähm, es sind alles nur Vermutungen. Ähm, ob es jetzt damit zusammenhängt, keine Ahnung. 
Check. Haben Sie da ein Geld auch schon einen äh, Detective gebrieft? In dem Fall der Mr. Lavente. Levante, äh, Entschuldigung. Nee, den habe ich gestern Lavente. versucht äh, zu erreichen noch. Der war aber nicht erreichbar mhm. und ich warte jetzt praktisch auf einen Rückruf. Verstehe. Ich denke, der wird sich zeitnah melden. Mhm, genau. Okay, gut, Mr. Ja, ansonsten werde ich das gut, dann auch nochmal für den Rücker gleich. Ähm, lass, den, lass den Falken steigen. Ja, preisgeben, die Informationen, die wir jetzt haben. Ja. Äh, einfach, dass die Kollegen da auch alle Bescheid wissen. Ja. Perfekt. Ja. Alles klar, dann danke ich Aber Ihnen. Dann mal. Bis dann. Arigato fürs Briefing. Matane. Gautier, magst du vielleicht mal voller Vorfreude springen auf das Training? Wo ist denn Gautier hier? Ich dachte es. Haben wir auch auf Gautier noch gewartet? Er wusste ja, nur, okay. Nein, okay. Das ist gut, das ist gut. gut. Auf zu lachen. Bist du Gespenster, Davis? Ja, ja, offensichtlich. Oder halt auch nicht, ne? Oder halt auch nicht, ja. Super. Hey, was hast du, du hast dir morgen heute aber hoffe ich nur Zucker in den Kaffee getan, ne? Nichts anderes. Kein weißes Pulver oder so. Nee, nee, nee. Oh, nee, nicht schon wieder jemand mit einem Space Cookie. Also, oh, man war. Hallo. Leitstelle 55 Rides kommen. Ähm, Amos ist jetzt davon, dass aktuell Sword erstmal Maskenpflicht hat. Leitstelle prüft. Also, Neckgate hat angesichts der, angesichts der Lage auf jeden Fall, weil das Problem ist ja auch, na, es sind vielleicht jetzt nicht so die Leute, die alles über SPD wissen, aber unser Vorgehen, ne? das ist ja mhm. nicht ohne. Und ja, Westenpflicht, Maskenpflicht komplett. Ja, ja das, äh, ist halt unverteilbar, dass der goldene Einsatz. Masken äh, Westen halt habt, ne? Aktuell keinen Namen, aber Leitstell könnte das prüfen. <lacht> Kommen. Sorry, ich äh, wo du hinbrachtest. Ihr habt das Roundup so ein bisschen Excellent. mitbekommen oder ja. wollt ihr dann kurz ein Briefing vor dem Telefonat? Ähm, ich gebe euch ein Briefing vor also dem Telefonat. Ich würde sagen, wenn es mehr als das schwarze Brett ist, äh, wäre es nicht schlecht. Also, grundsätzlich war es halt so, Zivilisten sind zu der Yacht rüber geschwommen, wollten angeblich nicht da drauf. Ähm, wollten halt nur schauen, wie schnell man hin und her schwimmen kann. Laut Aussage, äh, bla bla bla, uninteressant. Auf jeden Fall sind die wieder am Strand halt angekommen. Da ist plötzlich eine Person mit einer Schusswaffe gewesen, ein Benzinkanister. Hat die beiden als Geise genommen, gezwungen, dass sie sich ausziehen und wollte die wohl abfackeln. Hat wohl möglicherweise einen russischen Akzent, kann ja nicht bestimmt werden. Selbst wenn er einen russischen Akzent hat, ist das halt in einer Stadt wie San Andreas nichts Ungewöhnliches, meiner Meinung nach. Ähm, und dann kam es zu einem Schusswechsel zwischen PD und. Äh, Tatverdächtigen plötzlich. Es wurde versucht zu kommunizieren von PD anscheinend. Es wurde mhm. auch geantwortet vom äh, Tatverdächtigen. Aber irgendwie ist da nichts passiert und plötzlich kam es zu den Shootout. Ähm, der Zivilist ist sich zu 70% sicher, dass das PD als erstes gefeuert hat. Was hier dann sehr schwierig wäre, meiner Meinung nach. Weil zwei Geiseln, die halt ja. mit Benzin übergossen sind oder ein Benzinkanister in der Nähe steht oder was auch immer. Ähm... Und die Kollegen sind sich sicher, dass der Tatverdächtige erst geschossen hat und dass sie das Feuer erwidert haben, sind sich aber nicht zu 100% sicher. Also, sie haben hier nur also, also warte, sie sind sich jetzt sicher, aber sind sich nicht sicher. Genau, richtig, genau. So war die Aussage Kollegen am jetzt. Telefon. Ja, ja, genau. Mhm. Ja. Kollegen als Kollegen. Ja. Das ist eigentlich so das Ding gerade. Und alles andere ist halt so abgeschleppt. Das Motorrad ist schwarz-weiß. Äh, sowas war wohl mit der Wahl Group irgendwie in Verbindung. Aber ganz ehrlich, das heißt nichts, wenn wir kein Kennzeichen haben. So ein schwarz-weißes Motorrad ist es auch nichts Seltenes. Also es hat ganz spezifische äh, Tuning-Sachen dran, aber wir reden hier von einem Motorrad. Kann das sein, dass du schon abgeschlossen hast? Nein. Okay. Warte. Die Person so, versuch nochmal. Angehöriger von der Army. Ach, Davis, setz dich doch jetzt mal hin hier. Ja, ja. Meine ja. Güte. Komm schon. Was immer so ein Drama beim Hinsen. Ja. Ich schick ihnen eine 1010. So mitkommen. Ja, hat sich schon eins so mit. Meldet zudem noch, dass das F, die vor Ort ist und die Zufahrtsstraße zum Fort San Kudo ähm, blockiert bzw. versperrt wurde, wahrscheinlich durch die Arme. Okay, Aber also Personen wohl an Fort San Kudo, die möglicherweise spionieren. Ja, dann sollen sie die Personen halt hops nehmen und äh, C26 durchführen. Weil ich mich da aber auch eher frage, ob das nicht schon längst äh, die Armee nicht erledigt normalerweise. 
Naja. Ja, es hat wohl ein Angehöriger der Army angerufen, solange die halt nicht auf deren Grund sind, Achso. ne? Trespassing betreiben. Ja, okay. Ist aber, glaube ich, auch von Salz zu Salz zu von Soldat unabhängig, äh, unterschiedlich wahrscheinlich. Muss nur der Falsche da stehen. Ich wollte gerade sagen, mit einem, weiß ich, mit einem Fernseher oder so neben Militärgelände oh, hinstellen und beobachten, und das kommen. ist nicht eine gute Idee. Das ist genauso wie, ähm, Fotos dazu zu machen oder so. Das ist halt auch sehr mutig in Amerika. Ja. Ja, also schon auf den zivilen Anruf äh, Person äh, voll maskiert in den Dingi. Komm, mach mal die, mach mal die Lämpchen noch an. <lacht> Vor das, aber ja. Selbst dann erwarte ich einen Anruf, um ehrlich zu sein. Aber Chat, wisst ihr, was wir schon lange nicht gehört haben? Und irgendwie passt das da gerade zu. Moment. Äh. Oh ja, irgendwie passt das gerade. Mal wen, dass ich die Defender vermisse. Das waren jetzt nochmal der Defender. Achso, hm, dieses Riesen-Oschi-Ding da, ne? Was heißt ähm. Riesen-Oschi-Ding? So ein Riesen-Oschi ist. Da, da hinten ist ein Riesen-Oschi. Am Horizont. <lacht> ja, gut. Der ist wie der Parkplatz von mir. <lacht> Nein. Ich würde mich interessieren, jetzt hier im Hafen, von welchen Seiten aus wir beispielsweise Zugang aus dem Wasser haben. Vor allem beim Container Terminal mm. sollte das mal was sein. Weil dann könnte man ist... als... hm? Ja. Nee, sorry. Dann könnte man, also ich werde mal gucken, ob wir eventuell auch unter anderem mal zwei Tauchausrüstungen noch in die äh, in die Hauptbahn so packen. Nein, nach dem Motto, in den Vogel kurz umziehen und dann quasi Taucher absetzen, die sich halt leise an Gebiet annähern können. Mm. Weil das, ich habe so viele Sachen, die wir jetzt mittlerweile ins Training aufnehmen müssen, angesichts dieser ganzen Umstände. Definitiv. Generell auch äh, Verhaltensweisen bei unbestimmten, ja, äh, die bei unbestimmten äh, Angriffspunkten, wo man nicht weiß, mm. was da noch lauern kann, damit solche Situationen nicht noch mehr entstehen. Also Container Terminal müsste auf der, was ist das, äh, Nordostseite haben. Zugangspunkte auf alle Fälle, da sind Leitern, das weiß ich. Na, hier geht's ja schon, hier müssten glaube ich schon welche Aber sein, ne? Ja. ja, hier geht's das ringsrum sogar, ja. Naja, das, also hier ist tatsächlich ein ganz guter Zugangspunkt, die weil du da halt die, äh, die, ja, die Deckung durch die Freeway-Brücke ja. hast, beziehungsweise durch die Zufallsbrücke. Ja. Ja. Das ist halt auf den anderen Seiten um fast nirgends. Gerade die nächste, gerade um die nächste Ecke rum ist halt komplett ja, ich offen. Kann mich die, die Sache ist, <lacht> was wir auch unbedingt im Hinterkopf behalten müssen, ja, diese Manöver die mit den Leuten rauslassen. Ja, da müssen wir ein bisschen das im bekommen. Hinterkopf behalten, wie wir da agieren ja, wollen. Das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Ja, wie gesagt, äh, vorgestern wurde ja jemand rausgelassen am E-Werk, der plötzlich komplett verschwunden ist. Und sowas wird, glaube ich, irgendwo in einer anderen Situation auch äh, gemacht. Ich muss einen Grund haben, warum sie das machen. Weil wir verfolgen ja, wie die äh, Mücke an so einem Elektro-Ding eher das, anstatt dass wir die Person halt noch suchen. Weißt du, wie ich meine? Äh, weißt du, wie ich meine? Hm. Leitstelle für PD76, komm! Ja, Ziel kommen. Wie ist das Schiff wirklich Ocean Motion? Sie befinden sich im VPD und können das Bürgern übernehmen, komm! Check, äh, dann übernehmen Sie das, ähm, kommen. Ich finde auch ehrlicherweise, um nochmal zu der Person nachzutragen ja, am E-Werk, ich weiß auch Ende. ehrlicherweise nicht, wie die verloren gehen konnte, weil die Anmarktstreife war so schnell daneben eigentlich, ich weiß es mhm. nicht. Ähm, es gibt genug wirklich je nach, also da wo die Person rausgelassen wurde, was Gautier mir gezeigt hat, gibt es einen guten Punkt, 4, 1, wo 6, man sich verstecken kann. Äh, also es ist ja eher dieser Fabrikbereich. Und ja. so wie mir das geschildert wurde, ist unsere Kollegen ja der 1060 lieber hinterher gefahren. Und da gab es dann nur noch diesen Anmarkt dann anscheinend. Der wurde mir gestern zum Beispiel ja, nicht war gesagt. Nur eine, war nur ein äh, Kollege noch vor Ort und der Rest ist halt dem Wagen hinterher gejagt. Jetzt ja. ist die Frage, wie aufmerksam waren die Leute in diesen Anmarkt und wie genau haben die sich wirklich umgeschaut? Wie konzentriert waren die halt darauf, muss ich halt leider ganz klar hier offen äh, sagen. Weil ja, das ist äh, der Punkt. 
Aber das ja. Problem ist doch auch beim E-Werk. Ich meine, ich kenne die Stelle, da wo der rausgelassen wurde, du hast halt so viele Möglichkeiten, dich halt auch ganz schnell weg vom Straßenlevel zu bewegen. Entweder nach oben mhm. oder halt nach unten. Das ich heißt, du hast da gar keinen Sichtkontakt mehr. Zusätzlich kommen. gibt es in der Nähe der Transformatoren, aber mit genug Abstand die Möglichkeit, Richtung Meerseite rauszukommen. Mhm. Wo man überhaupt nicht nachschauen würde. Das hat ein Gutier und ich gestern nämlich uns auch angeschaut. Alternativ ja. ähm, läuft er halt vorne raus, wenn die Cops abgezogen sind. Ähm, und da kann man durch diesen Kanal halt Richtung Strand gehen, weil vielleicht ist er über Strandweg abgehauen mit einem Boot, weil das Ding, die Thema kam ja kurz danach, so wie das erklärt wurde. Alternativ ähm, hat er einfach gewartet, bis äh, alle weg sind und wurde einfach von dem Auto abgeholt. Also auf simple Art und Weise. Ja. Ich verstehe auch ehrlicherweise nicht, warum wir das E-Werk nicht zugemacht haben, einfach weil das wäre ein relativ guter Perimeter gewesen, den man klären hätte können. Weil die 60 anscheinend wichtiger war. Ja, da hieß ja halt eigentlich die Hawk ja, das war das, so ein, ja, das Problem war halt die, also der Wagen der 1060 war halt auch derart schnell ne, und es wurden mehrfach Kollegen verletzt, also ja, ging es natürlich auch darum, äh, äh, weitere Gefahren abzuwehren äh, und äh, wir sind teilweise mit der Hawk schon, also ne, mein, der Vogel ist gut, der Vogel hat viel Sprit, aber in Downtown hast du ja halt Probleme hinterher zu kommen. Das Problem ist aber auch, dass die Streifen ja. auch nicht hinterher kamen und dann auch kein Highspeed Unit besetzt wurde. Wo ich halt gefunkt habe, dass das Ding mit einem Ground Speed von teilweise bis zu 120 Meilen unterwegs war. Ja, das wurde ja wohl irgendwie diskutiert im Funk, so wie ich das mit äh, gehört habe. Es wurde sowieso viel diskutiert im Funk, das ist ja. eine ganz andere Geschichte. Verstehe ich nicht, warum das geduldet wird, nicht Vorgesetzte. Und warum teilweise Vorgesetzte im Funk diskutieren. Ähm, soll wohl zusätzlich zu den äh, Personen, die ihnen durchgegeben wurden, waren noch zwei Personen noch Es gibt ganz wenig Situationen, wo man das halt machen kann. Eine Person auf diesem Sportberg wurde Wie zum Beispiel, Boden dass ein Befehl kommt, dass man diese Lujutu übertreten soll, was halt absolute Selbstmordsituation gewesen wäre. Von wem, von wem kam denn der Befehl zu Lujutu betreten? Ja. Es wurde gesagt, wir sollen das Betreten zwecks dieser Kisten durch den Kommissar. Ja, ja, aber wir haben die Kisten ja anderweitig. Äh ja, genau, im Nachgang, am nächsten Tag. Wir haben es diskutiert so. und ich habe mein Veto halt eingelegt und habe gesagt, das können wir nicht machen. Die Kollegen sterben hier. Wenn das passiert. Wenn aber irgendwas auf uns auf den Kopf fällt, unser Helm schützt uns nicht davor. Das ist ja auch gar nicht gedacht. Ja, aber es wurde ja auch so, ähm, war ja alles okay. In der Situation. Ich meine, im Prinzip, ähm, muss man halt äh, Situation genau sondieren und dann halt einfach sagen, jo, das geht halt so nicht. Aber halt konstruktiv und sachlich. Und das passiert halt leider so gut wie gar nicht, wie ich das gehört habe. Mindestens. Was mir zumindest auch am Montag ein bisschen gefehlt hatte, da, dass es keine Einsatzleitung gab wirklich bei dem Einsatz. Die wurde mehr oder weniger durch Commission-Anweisung halt auf die Leitstelle gegeben. Das war ein bisschen, fand ich, nicht optimal gewählt. Mhm. Meinst du bei der Sektoren, beim Sektorenclearing? Bei Sektorenclearing, bei allem. Es wurde halt alles direkt auf die Leitstelle verlagert, was halt mhm. eigentlich deren Aufgabe ist, halt eigentlich eine separate mhm. EL gestimmt werden soll. Ja, mhm. das stimmt gerade tatsächlich nicht ganz. Ähm, es gibt, gab in der Vergangenheit Einsatzleitstellen, die habe ich nämlich zwei oder dreimal unter Büschloff damals bekommen. Ähm, sowas ist möglich. Das kannst du aber auch nur mit Leuten machen, die das halt drauf haben in der Hinsicht. Das Problem ja, ist, das die, meisten unserer, ne? die meisten unserer Leitstellen sind einfach schwach. Ja. Und ja, schaffen ja, also das, das gar nicht. Die kriegen ja reguläre Leitstellen nicht mal so richtig hin. Plus Co-Leitstelle ist auch sehr essentiell. Das ist korrekt. Weil ja, normalerweise bei Einsatzleitstellen ja, verziehst du dich auch auf Etage 4. Ja, nee, aber noch was anderes. Ist der Kanalgang nebenbei. Ist. Ja, was mir auch aufgefallen ist, ähm, die Geschichte hier, wo wir den, wo wir das Ding ja beim YouTube abtransportiert wo, wollten, oder abtransportieren wollten, ne, wo halt irgendwie vollkommen falsche Prioritäten immer gesetzt wurden, von wegen jetzt hier Rollcall und so weiter. Ich mir denke, ey, der ja. Rollcall, ne, scheiß halt drauf. Und dass die Leitstelle halt meinte, ähm, ja, gucken Sie mal, dass zwei Einheiten notfalls abziehen können, wo ich mir dachte, das kannst du vergessen in der Situation, wo Officer teilweise niedergeschossen wurden und hätten sterben können, werde ich sicherlich nicht Einheiten abziehen lassen. Kommen. Definitiv nicht. Das MD hat sich gerade gemeldet, dass noch zwei Projektile für oder von dem Fall Dijon Andrew vom 29.04. abholbereit sind. Kommen. Check, äh, summiert Leitstelle, hat summiert kommen. Info Leitstelle Ende. Ach, bevor ich es vergesse. Unabhängig davon, was du gerade geschrieben hast, First Nara, tatsächlich wurde das Thema sehr oft angesprochen. Ich weiß aber nicht, was die Leute tun in der Abwesenheit von meinem Charakter. Check, 
Dreams, danke für deine Rüstung im sechsten Monat. Du, danke für deine fünf verschenkten Subs und Community. Sorry, dass ich jetzt selbst reagiere. Lampenschale, danke für deine Rüstung im siebten Monat. 26 Punkt, check. Check. Ja, das, das ist halt dieser ähm, Kanal, den ich halt meine. Mhm. Ja. Bis auf alle, alle Fälle hervorragend, um sich da vorhin zu schleichen. Links und rechts High Quant daneben. Sehr schlecht ja, einsichtig. Ich Ach so, jetzt wenn du mir hier nach links hoch guckst, hier müssten ja diese, sind ja diese, ähm, ja ich will nicht sagen Carports, aber ihr wisst, was ich meine, so diese Abstellflächen, mhm. die halt von oben nicht einsichtig sind. Also mal hier, wenn du eine Stiefel oder so an hast oder auch eine, eine Stiefel und eine vernünftige Jeans, dann rutscht die einfach kurz runter. Mhm. Du bist weg. Richtig. Und ich sag, wie es ist, hier wird kein Officer nachschauen. Nö. Auch Selbst oben die Run nicht. Vom e -Werk nicht. <lacht> Das ist halt so unscheinbar, dieser Kanal. Also, wie gesagt, Gutier hat das mir gestern gezeigt und ich war halt sehr überrascht hier von der Situation. Hier kann man eben auch eine gute swot übung rausmachen, wie man sich hier vorarbeitet mit Highground, ETC und so. Und würde dann Richtung Alito Bay überführen. Für dich zumindest. Check. Mhm. Ja, wie gesagt, mal abwarten, was komme ich dann zu, meinen, äh, zu meiner Anfrage? Ich hoffe, ich kriege da noch eine Antwort, bevor im Urlaub ist. Ich möchte sagen, bei Cypress anfragen, weil dann können wir auf jeden Fall effektivere Trainings machen. Check. Also die, die Ziele an sich wären schon mal eine Riesenhilfe. Mm. Können euch hier in dem äh, wunderbaren Krankenhaus vom FD äh, richtig wilde Szenarien machen. Okay. Richtig weit läuft diese, diese Furche hier, ne? Mhm. Ja. Ja, hier rechts bin ich äh, mit Jacob hat lang gelaufen schon. Das mhm. äh, endet so, also bis dann dem Highway, glaube mhm. ich. Und selbst wenn da oben in der Streifen lang fahren würden, würden wir es nicht merken. Ja, also die Fall. würden nicht die Leute halt hier unten merken. Das ist halt so wirklich schwierig. Das Problem ist halt auch, wenn du mit der, ähm, wenn du mit der Air One zum Beispiel gerade am Fahrzeug dran bist, ne, dann mhm. achtest du halt auch nicht auf das Ding hier. Nee. <lacht> Unabhängig davon gehst du einfach hier unter die Brücke und hast ja. aus. Ja, es geht ja quasi fast bis zum, bis zum Einfahrt Windpark hier. Mm, müssen wir mal schauen. Ich weiß gerade nicht genau, aber. Ja, möglich. doch, also von der, der Topografie würde ich sagen, ja, wir sind drin, das, das da vorne müsste jetzt schon. Äh, Achso, du meinst Windpark, sein, dann? ja. ja. ja, ja. Das ist gerade mit Elektrizität. Jetzt weg, da taucht man noch immer. Windwerk. <lacht> da wird ja. der Wind gemacht. Ja, Windwerk, genau. Ja, so, wenn links. Stürme produziert hier, ne? Ah. ah, guck mal, hier links ist doch direkt, das direkt die Einfahrt zum E-Werk, ne? Mm, ja. Ja, also eine bessere Fluchtroute kannst du eigentlich nicht haben als das hier. Besonders, ich frage mich gerade, wie äh, eben das dort hinten ist, weil da kannst du dann noch einfacher runterkommen. Also runterlaufen. Mhm. Nur falls mit dem Geländewagen auch hier durch... Ah, ja, dann kommst du hier links bis zum... Guck mal, <lacht> bis, zu den, bis zu den Tanks sogar. Jupp. Drei schwarze Personen am Elektrizitätswerk. Schnell bringen sie, schicken sie Leute hier hin. Leider sehr gut möglich, ja. <lacht> ja wie gesagt, da 12 Uhr hinten, das ist ja der Bereich, wo der abgelassen wurde. Kann er entweder hinter mm. den Tanks zum Beispiel lang oder halt rechts. Rechts vor dem, äh, ein vor dem einen Block gibt es halt so eine, quasi so eine Unterführung, okay. wenn man so will. So ein Wartungsgang. Du bist ja nicht mehr auf Street Level, dann sieht dich keiner mehr. Ich meine, man kann es den Officern nicht negativ auslegen, das ist ja auch nicht der Sinn und Zweck jetzt hier. Aber. Darum geht es ja gar nicht. Man sollte es halt das kennen, das ist halt. Lernen, ne? Ja, ja. Super. Ja. Wichtig. Ja, wunderschönen guten Abend, äh, Sunrise Day Police. Schauen Sie mal kurz auf den Geländer um, ne? Jo, besten Dank. Er hat schon ein bisschen ängstlich geguckt. Ja, ey. Er hat fast zum Hörer gegriffen, also. Ne? also. 
So, dann mal einmal links um. Auf Frau Schlein, danke für den Hustle im sechsten Monat. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Äh, schneller auch. Immer. Äh, äh, <lacht> das war eine scharfe Linkskurve gemacht gleich. Einmal, äh, ja. Immer. Ich wusste gar nicht, dass du so ein Experte in Moonwalk bist auf dem Boden. Ja. Respekt. Ey, das ist ein richtig versteckter Talent. A man of many talents, ne? <lacht> ich gehe davon aus, dass wir heute zu Primetime eher mit der MP5 äh, bewaffnet unterwegs sein werden. Korrekt. Okay. Das ist mir ja nichts anderweitiges bekannt. Dadurch, dass halt... Äh, äh, also für mich ist da noch kein Ende erkennbar aus den... <lacht> Sachen, die passiert sind, zumal halt auch die äh, Personen sich ja ne, gesetzt haben, die wir verfolgt haben. Ich gehe davon an, dass dann jetzt Minimum mindestens drei, sogar wenn wir die zwei, also die zwei Helikopter mitnehmen, mindestens fünf Personen, wenn ich sogar eher noch mehr, mhm. immer noch aktiv sind. Das ist ja die Frage, ob die wieder auf Staatsgebiet sind, aber mindestens zwei sollten, denke ich mal, noch hier sein. Ja, nach den Ereignissen vom Montag und das, was wir halt anscheinend möglicherweise erzielen wollten damit, äh, eher nicht, ne? Mal halt auch immer noch die aktive Drohung gegen höheren auf, was da im Raum steht. Ja, Führung, hoffentlich nur. Was? Weiß ich nicht. Ich bin da raus, das ist ein Thema, meiner Meinung nach. Ich glaube, das ist denen egal. Ja, ich weiß aber nicht, das ist halt das Warte Ding. Warte mal, komm mal hier kurz mit. Ich will mal, also, ja, klar. wir haben ja hier einen relativ hohen Zaun, ne? Mm, ja. Das Einzige, was du hier machen kannst, ist eine Lederjacke, zum Beispiel oder sowas drüber werfen, dass du drüber kletterst. Oh. Aber, Aber ist auch schon eher kritisch. Deswegen meinte ich halt den Zaun dort hinten. Den kann ich euch gerne gleich einmal zeigen. Mhm. Ähm, da kann man halt zumindest hinten ran. Und wenn man irgendwie ein Seil hat, vielleicht noch ähm, dann runter ja. zum Strand. Ist halt schon relativ hoch dort gewesen von äh, Meerseite. Aber was man auch sagen muss, ähm, wenn du jetzt hier zum Beispiel zwischen die Tanks gehst im Dunkeln, rechts zwischen diese mhm. äh, Benzintanks, dann sieht dich keiner sau. Oder halt eben hier vorne, wie ich sagte, da in diese Grube rein. Es gibt ja viele Optionen. Selbst wenn du einfach schnell rüber rennst, kannst du auch ähm, einfach dort in das Elektrizitätswerk selbst rein. Also Tilo und ich waren dort auch schon und haben uns äh, hier aufgelauert für eine Observation, was Milov damals anging. Wie gesagt, hier vorne zum Beispiel gebe ich dir Brief und Sie hat keiner drauf geguckt. Wahrscheinlich eher nicht. Von 602 kommen. Herzlich kommen. Das kannst du ja auch gar nicht mit einem Blick hier, da hättest du wirklich reingehen müssen. Kannst du nicht. Ja. Das ist halt die Frage, wie die äh, Officer das hier auch interpretieren, was hier unten ist, ne? Aber grundsätzlich... Mhm. Ja. Kann man hier schon runtergehen. Weiß ich, zur Nähe des Rohrs sollte man wahrscheinlich nicht so unbedingt hin. Also ich kenne mich nicht damit aus, aber ich gehe davon aus, dass es ja, das sehr heiß. Ja, normale Abwärmeleitung hier, klar. Ja. Aber wenn jetzt dich nicht gerade... Ja. Und um, um das Rohr klammerst, ist ja vollkommen fein. Mm. Da isoliert das Ding. Keine Firma kann sich leisten, hier ein 100 Grad heißes Rohr offen rumstehen zu lassen, wenn wir das nicht isolieren. Mm. 4, 1, 6, 10, 20, der Peropedie. Aber du meinst Check. jetzt äh, weiter hier Richtung, äh, weiter Richtung Süden da bei dem Gebäude oder was? Äh, ja. ja. Wir müssen einmal äh, an den Transformatoren war vorbei, tatsächlich, und dort äh, an den grauen Gebäude nah an genau, Wand da kommst du bis zur, Genau, kommst du bis zur Seesicht. Okay. Dort genau, war ich, da war ich auch schon. Da fehlt auch Schauen, schon. tatsächlich. Da hatten wir, boah, von einer halben Ewigkeit, glaube ich, auch mal irgendwen äh, gefunden, der entführt wurde an der Ecke da. An der Ecke dort? Okay. Sind dann da auf dem, auf dem äh, Parkplatz. Mmh, nee, ein bisschen Fall, weiter davor. Bums, von den Bums hier auf jeden Fall mal gecheckt haben. Mehr zu welchem Anlass. Mm. Ich war ja schon so oft auf dem Gelände, ich. Äh, ja. Du kannst ja dann noch Haus bauen. Auf jeden Fall genug Strom, ne? Im besten Fall, ja. Ich weiß noch, dass hier die. Diese Einsatzlage war, wo ähm, Pierce noch am Parkplatz niedergeschossen wurde und x, auf, x andere Officer. Ja, ich erinnere mich an die 1099, wo. Okay. Ähm, mich, mich auch erinnert, dass Pierce sehr provokant gegenüber den Personen war. Deshalb ist diese Situation noch gekommen ist. 
da waren damals Tilo und ich ja noch äh, mit den Schützlingen unterwegs, wo wir es gehört hatten. Und waren ja das Alibi für eine Mayhem sogar. <lacht> der unter Verdacht stand. Ja, ja, zu dem Zeitpunkt, der beim Ellis war. Du hast hier die Transformatoren gebrannt haben, ey. Holy shit, das war auch anders wild. Mhm. Mit, dem mit dem Großbrand hier. Wir hatten schon lange kein Blackout mehr, ne? Sind die Leute noch auf Ideen? Ja. Hier ja. schon links, ne? Genau. Oder genau. Und dann genau bei hier eng an der Wand hat entlang, ne? Das ist halt das Ding, wir müssen halt vorsichtig sein. Ich weiß nicht, wieso die Reichweite von so einem Transformator sein kann. Also 1000 Volt habe ich glaube im Kopf von 2 Meter, wenn ich richtig das noch habe. Okay. Aber es, das sind natürlich teilweise mehr hier. Also das war jetzt nur die grobe Richtlinie mhm. für 1000 Volt. Das sollten hier mehr sein teilweise. Ja klar, ich hatte jetzt auch nicht vor so nah zu gehen. Ne? Ja, aber ich sag mal so, also muss eigentlich davon ausgehen, solange du auf einem Wartungsweg bzw. auf so einer äh, Straße dich bewegst, mhm. hast du genügend Abstand, weil es wird nicht so geplant, dass du quasi in den Radius kommst von so einem Transformator. Da wäre ja dumm ohne Ende. Anscheinend kann man ja auch hier vorbeifahren, weil hier Parkplätze sind, ne? Also naja, eben, das ist ja, ja drumherum aus der Wartungswege. Genau. Na, so. Ich... Und hier meine ich hier. tatsächlich, ja. Na, okay, nee, das kannte ich tatsächlich noch nicht. Und genau das ist so der Ort, wo wir halt erst dachten, wo es halt lang ging. Also, ja. wo er vielleicht zum Strand gekommen ist. Aber, und jetzt siehst du das Veto. Es ist sehr hoch hier, also da muss er schon mit einem Seil gearbeitet haben. Also hier geht es schon tief runter. Mhm. Mhm. Weiß nicht, wie es hier hinten aussieht, aber ich glaube, das ist nicht viel anders. Höchstens vielleicht über den Rohr hier so leicht runter. Ja, das ist aber, was hat das Rohr für einen Durchmesser? Drei Meter? Ja. Noch einen Meter drunter, das sind auch vier, fünf Meter. Vier, fünf Meter ist ein ganz schöner Sprung, da kannst du mhm. dich auch nicht was verletzen bei. Das Einzige, was er natürlich machen könnte, ist halt, wenn er sich hier an der Mauer runterhangelt, so ein bisschen. Dann minimiert er ja. das um die äh, anderthalb bis zwei Meter. Ja. Ja, oder halt ganz hinten am Zaun außen entlang laufen, da wird es halt auch immer flacher, wenn man nicht da, mm. sich da entlang drückt an dem Zaun. Kann man das vielleicht auch noch ganz bis hinten schaffen und sich dann langsam runterhangeln. Okay. Korrekt. Aber, Aber ist das nichts, was du in zwei Minuten machst, hier die, richtig. den Weg. Aber je nee. nachdem, äh, wo die Prioritätensetzung äh, von uns ist, der State Police ist, hat er ja... Hm. Ich auf jeden Fall. Mm. Aber gut, dass die Örtlichkeit hier genug äh, Fluchtmöglichkeiten bietet, das sollte, glaube ich, jedem klar sein. Ja, definitiv. So der Punkt. Bedeutet aber nicht, dass man direkt aufgeben sollte, ne? Ich nee, denke, der Typ ist halt weg. Weil, stell dir vor, wir hätten es geschafft, ihn zu bekommen, wer weiß, was wir aus den Händen rauspressen können, ne? Das wäre mm. vielleicht der erste Verhörbare mal dieser ganzen Gruppe gewesen. Mm. Ich meine, diese Kutter-Thematik und das Paket, was abgeworfen hat, ist auch nur, hatten wir auch nur Glück, dass halt meine Frau dort stand und das halt die ganze Zeit beobachtet hatte, ne? Mhm. Hätte sie sich dort nicht hingestellt, dann hätten wir auch da nicht den Anhaltspunkt gehabt. Und dadurch, dass wir halt zu sehr fokussiert auf diese U-Tool-Thematik waren. Das ist halt auch irgendwie dieses Ding so, U-Tool ist halt irgendwie trotzdem noch interessant, weil ja trotzdem dieser grüne Geländewagen vom Montag wieder ein U-Tool mm. auch war. Also irgendwie ist es immer noch nicht ganz vorbei, dieses ja, Gelände. Ich verstehe es auch noch nicht 100% warum, aber irgendwas ist da ja immer noch. Naja, grundsätzlich vielleicht nutzt du einfach U-Tool als Instrument und ähm, machst das zum Mittelpunkt, obwohl das gar nicht der Mittelpunkt ist. Sagen, Wir lassen uns davon einfach. ablenken. Ja. Wer weiß, wie lange die uns halt beobachten. Es gab ja verschiedene Situationen, wo man aber nicht weiß, ob das mit denen zusammenhängt. Und wer weiß, inwieweit man das Verhalten der State Police halt dadurch getestet hat, ne? Ich meine, unsere Schwäche ist es halt leider, dass wir uns gerne zu sehr auf etwas versteifen, was gar nicht der Fall ist. Haben wir oft in der Vergangenheit gehabt. Golden Olympus, Operation Black, sowie weitere als, äh, Fälle, die wir halt hatten. Das ist halt nur die Bekannte. Ich, äh, ich sag nur goldene Fahrzeuge, ne? Ja. Das ist schwieriges Thema. Plötzlich sieht man überall goldene Fahrzeuge, meine Güte. Check, ein Prinzip Nemesis, aktueller Halter Philomela, die Metropolis, komm. Somit liegt für die Halterin etwas vor, komm. 
Ja, was mir zumindest dieses sein. Mal bis jetzt noch so scheint, dass sie noch nicht ganz so sehr Details über unsere Arbeit haben. Also nicht in allen Zügen, mm. gerade was wirklich interne Sachen angeht. Weil offensichtlich war die Information, wo die Beweise liegen, ja neu für sie. Mm, die Informationen, die hat ja auch so gut wie keiner gehabt zu dem Zeitpunkt. Und der äh, letzte Punkt, wo es war, gehe ich davon aus, wurde verändert. Also... Es gibt vier Leute, aus. die halt wussten, um, zumindest nach Sonntag, wo die Beweise liegen. Und ich gehe nicht davon aus, dass sie da noch sein werden. Nein, nein. Ich, also ich meine, was ich halt am Montag gehört habe, war ja ein Transport. Aber ich gehe für mich selber schon davon aus, dass es ein Decoy-Transport war. Und das ganz woanders ist. Deswegen, ich habe ja, keine ich Ahnung, wie die Beweise gehört, liegen. Ja, ich irgendein Officer und ich halt dann gemeint hat, ist das nicht, äh, das... Das Emma für die, Das ja, ja kein, ja. <lacht> kein Keller. Keller, ja. Ja, ja. Das ist so. Der Kommissar dann gefragt hat, ob er denen nicht nur eine Karte malen möchte. <lacht> Ja, es ist, ich meine, da kannst du den Leuten aber auch nicht böse auslegen, ne? Ich meine, das sind neuere Officer, die kennen halt manche Verhaltensweisen und Strategien der State Police halt nicht. Also, ist natürlich unglücklich gelaufen, aber heißt jetzt nicht, dass man, ja, die Person da an den Pranger gestellt werden sollte dafür. Auch, wenn man Nein, natürlich darum, immer, dass Leute mitdenken, aber... Darum ging es mir auch gar nicht. Nee, 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 das habe ich jetzt auch nicht so interpretiert, ich meine, es halt nur allgemein. Ich meine, es ist ja genauso wie irgendwann vor ein paar Monaten ja mal Code Brown ausgerufen wurde und einfach niemand verstanden hat, bis auf die älteren Leute, was damit gemeint ist. Hm, ich erinnere mich. Und wahrscheinlich jeder zweite dachte, es geht um äh, Toilette oder so. Ausgerufen. Ja. Äh. Äh. Schöner Spaziergang jetzt auch gewesen, ne? Ja. Ja, ein bisschen Bewegung, ein bisschen Sport gehört mit dazu. Ist auch nicht verkehrt, sich so mitgenommen. vielleicht noch ein paar Gebiete anzuschauen, wo Einsätze vielleicht waren, wo wir besser strategisch agieren können. Ich persönlich hätte jetzt solche auch gerne einen Überblick. Naja, ja, irgendwie gefühlt die Einsatzleitung ja auch dann zu mir fliegt. So wie zu dir. Und manchmal auch zu Davis, glaube ich. Ja, zumindest die von, ja, die von die von u hatte ich. Also okay. die kurz vor u ja. Lass mal da so einen Schwenker Richtung äh, Dixie-Klo machen. Ich müsste mal kurz auf Toilette. Na klar. Mhm. Oh, Chat, das ist irgendwie voll drückend warm. Heilige Scheiße. Rotbraun, oder? Nee. Rotgelb. <lacht> ich hab doch gesagt, du sollst mir das Buch zulassen. Ja, dann äh, viel Erfolg, ne? Ja, denk dabei an dich. Unangenehm. Ja, so wie du. Ja, ich bin sofort wieder da. Eben auf Klo.
2022 Überführungsfahrt Ford Mancudo Anleger. Ein 6, 10, 20, Super. Warst du erfolgreich, ja? Immer. Dann. Mal zurück zu unserem Bötchen, ne? Ja. Siegel setzen. Hast du eine SWAT-Gruppe soweit gesehen, dass ich die meisten Waffen auch äh, modifiziert habe, ne? Yep. Super. Besten Dank übrigens dafür. Ja, ich habe es mir halt schon gedacht, dass äh, das irgendwie untergehen wird durch die ganzen Einsätze am Montag. Dann habe ich das gestern halt gemacht. Mit Gott hier über dies und das halt gesprochen. Ein Schalldämpfer und ein taktisches Licht ist da noch übrig. Ähm, ich weiß jetzt nicht, bei ein, zwei Sachen Leuten wusste ich ja nicht, ob die jetzt noch im Swat sind oder nicht. Oder ob das überhaupt jemand hört. Gut, hier hat er ja, auch bei den Seriennummern äh, halt niemanden gefunden. Nee, nee, das hatte ich auch schon geschaut. Um, ähm, einmal wird es noch eruiert. Um Potenziell wird halt auch wieder die aufgefüllt, die wenn Leute kommen. Interesse haben. Ja, und Leute, die vielleicht auch reinpassen. Ja. Mh, anscheinend wird wohl Dix bei Sergeant 2 kommen. sein oder wird Sarge, oder ist schon Sergeant 2, keine Ahnung. Nein, der ist immer mal. noch nicht Sergeant 2. Okay, irgendjemand hat es in den Raum geworfen. Ich weiß, er wird tendenziell bald Sergeant 2. Er ist bei mir auf der Liste, dementsprechend er wird mh. bald vermutlich Sergeant 2. Die Sache ist, dann müssen wir mal darüber äh, sprechen und diskutieren, Amos, ob wir ihn ins Wort aufnehmen wollen oder nicht. Aufgrund jüngster Ereignisse in der Vergangenheit. Ja, wie Rekruten beizubringen, dass man den Kopf schießen soll, wenn es nicht anders geht. Ich kann immer ins Gebet nehmen. Also er will auf alle Fälle sehr ins Wort, das hat er ja, mir schon gegenüber mehrfach auch geäußert. Viel, Tag lang ist. Ja, das Problem ist, Dix ist nur sehr unruhig und hat teilweise es nicht so mit äh, Anweisungen befolgen. Und diskutiert er gerne nochmal äh, fünf Minuten drüber. Und das ich muss er halt dementsprechend ablegen. Ich sag mal so, das wird ihm einmal gesagt, sollte das während im Training oder während Einsätzen dazu kommen, dann fliegt er direkt hoch, kann wieder raus. Das ist mir relativ egal. Ja, grundsätzlich äh, wollen wir natürlich auch da nicht im Weg stehen, ne? Definitiv, aber wie gesagt, so liegt immer noch uns zu beurteilen, ob jetzt mhm. jemand die Eignung für das Team hat oder nicht. Ja, da haben wir ja noch einen anderen Kandidaten, wo wir nochmal schauen müssen, ne? Mhm. Wobei da tatsächlich sehr viel Positives auf der, aus den jüngsten Einsätzen gehört habe. Ja... Aber gut, hier ist auch einer der wenigen, der wirklich den Mund aufmacht, ne? Und sehr direkt äh, Ansagen gibt. Richtig so. Und das funktioniert nicht. Das war eher so die Sache. Schön, dass die Leute halt jemanden loben, aber letzten Endes braucht man halt die ungefilterten Aussagen. Nein, das war von ihm, das ungefilterte, so. das ah, Lob. Okay. Zu den Personalien oder zu der Personalie. Ist eigentlich Davis jetzt noch Trainee? <lacht> Oder ist der mittlerweile der richtige Mitglied? Der ist das eigentlich deine Tauchausbildung soweit durch, ja, ne? Ich bin kommt, also ASU, MPU bin ich komplett ja durch. Jo, danke für den Follow. ASU juckt mich jetzt für SOT per se nicht unbedingt, nee, aber, aber MPU. MPU ist wichtig. Gut, ja. wenn du das durch hast, dann können wir, glaube ich, den Trainee-Status mal bei dir entfernen. Das ist ja lange genug, also genug Scheiß mitgemacht bisher. Ich meine, 
Offizielle Module fehlen immer noch ein paar, wo wir einfach nicht zu kommen aktuell, aber äh, gut, dass ja vor Anker gelegt hier, ne? Ja, ja, das ist die, die Strömung ist ja wirklich stark tatsächlich. Das schon. Wir gestern auch schon. Wir müssen dafür äh, rausschwimmen, sagen wir. Ähm. Ja. Achso, der ja, sitzt sich gut. Alles gut. Das Beste ist, ja. Okay. Bewegt es so fokussiert. Gut, dann machen wir jetzt mal eben kurz noch eine Küstenpatrouille, wofür dieser Kahn eigentlich gedacht ist, ne? Jo. Mhm. Auf jeden Fall gute Neuigkeiten, dass die R1 wieder einsatzbereit ist. Ach, bei, der lange, wird das, ne? Ne, bei der L2 wird das noch ein bisschen dauern, das Ding so aus wie Schweizer Käse. Hawk One hat tatsächlich nur ein paar, ähm, ja, ein paar Querschläger, ein bisschen ein paar Abpralltreffer. Kein Durchschlag durch die Panzerung. Ach, sonst keine Systeme beschädigt. Glück um Unglück. Lieblingsbucht hier. Lieblingsbucht? Warum? Mm, da hier früher mal einige Boote von Simon Boyd mm. vor Anker lagen. Das ist hier so ein bisschen meine Lieblingsbucht geworden. Ja. Ja? ja alles gut. Ich glaube, ich hatte gerade was in den Augen. <lacht> Jetzt setzt du deine vernünftige ballistische Brille an, ne? Wird dir dann mehr was dann nicht so in die Augen spritzen? Die Besatzung der 422 wechselt auf die MU-496 und die MU-496 ist aktiv um die gesamte Insel Los Santos. Jetzt gibt es dann wahrscheinlich wirklich bald die Meldung. Schwarzes Boot mit maskierten Personen und langen Waffen. Da schauen wir mal, ne? Würde mich interessieren, ob reagiert wird, um ehrlich zu sein. Ja, ansonsten guck mal in den Bordcomputer. Wo genau die sich rumtreiben. Ja. Ganz Tracking halt. Ey, die sind ja noch nicht unterwegs, ne? MCS. Wie Dingens. Äh. 496 müsste sein Kudo Anleger sein. Mm. 496, die fährt gerade. Oh, die fährt genau in unsere Richtung. Perfekt. Die ist jetzt ähm, fast an der Spitze von Palito Bay. Ja, dann fahre ich mal ein bisschen weiter raus. Ne? Guck, mm. ob, gucken, ob die wirklich die Sachen hier im Blick haben. Mm. Ich bleib mal im Live-Tracking drin. Ja, die passieren jetzt äh, die Mitte von Palito Bay. Auch ein bisschen langsamer unterwegs. Haben die auch ein Ding gegeben? Das muss auch ein Dingy sein, ja. Okay. Ah, Problem ist, das Ding hat ja auch ein Live-Tracking. Wenn es smart sind, gucken sie rein. Ja, das ist die Frage, ob sie smart sind. Schau mal, da ist Carter und Oliver Hawk drin. Bitte einmal der 530 die Sportline abnehmen und weitervergeben kurz. Ja, bestimmt sind den Kollegen selbst nicht dran. Sagt uns dieses bitte, wie sie jetzt den Safe gebunden kommen. Mr. Hawk ruft mich an. Marsch, Marsch. 
Ja, 423 Hawk hier nochmal. Äh, eine Information, die ich eben äh, noch nicht hatte. Die Yacht mhm. ist seit heute Nacht nach, nach dem Vorfall äh, nicht mehr vor Anker. Ja, da sind die halt weitergezogen anscheinend, ne? Wahrscheinlich, ja. Wir gucken jetzt mal, ob sie noch eventuell hier irgendwo einfach sich woanders positioniert haben. Mhm. Ähm, würden das dann ihnen gleich auch nochmal melden, aber ja, seit dem Vorfall ist die Yacht halt weg. Okay, Arigato für den. Ja. Super, bitte gerne. Ciao, ciao. Ich kauf jetzt. <lacht> äh, Spitze, Palito Bay. Fahren gerade straight auf die Zone. Ist auch gerade nebenbei das Boot, was mich angerufen hat. Fahren <lacht> genau auf die zu. Na, dreh mal ein bisschen ab, oder willst du straight auf die? Aber wir sind jetzt ja sehr nach State Police aus, ne? das ist halt das Problem. Da fahren wir ein bisschen weiter raus. Hat jemand nicht ein Ding hier von euch? Passieren die gerade nördlich? Seht ihr aber auf jeden Fall nicht. Ja, haben sie passiert. Okay, ich habe aber auch keinen Blickkontakt gehabt. Ich habe mich mit Fernglas auch geschaut. Hm. Also sind die jetzt weiter Richtung Süden oder was? Ja, äh, die fahren jetzt gerade Richtung Osten vorbei. Oh. Die waren aber Spannend. mehr Richtung äh, Küste. Ah, okay. So genau wie halt dieses Live-Tracking halt eben sein kann, ne? Naja, klar. Ah, schade. Ja, dass du kein Swat ding hier haben, was kein Live-Tracking drin hat. Wenn wir mal eine Runde Piraten spielen können. Wobei nach gestrigen Situation, glaube ich, habe ich ein bisschen Sorge, dass sie direkt das Feuer auf uns eröffnen. Das Ding ist, kein Live-Tracking für Swat-Fahrzeuge wird es nicht geben, weil ja, ich hätte ich schon weiß. gerne Live-Tracking. Ja, ist schon klar, aber du weißt ja, wie ich es gerade gemeint habe. Das ist halt nicht so obvious, was der Police aussieht, ja. Hm. Da müssen wir ja ein Privatboot benutzen und uns äh, Privatklamotten für anziehen. Wenn wir sowas üben wollen. Aber ich glaube im Moment eher schwierig. Man kann es ganz heißes Pflaster. Hm. Vergessen morgen zu ja, Dynasty zu gehen. Du willst du mal Dynasty? Verschlüssel abholen. Ach so, ja, da, ja, ja, da war ja was. Hm, interessant. Hm? Die haben noch gar nicht mit den Abbauarbeiten äh, angefangen. Er rattert einfach über die Korallen drüber. Kennt ja nichts, der Müller. Einfach rüber da. Ja, es ist halt schon cool, das Ding, ne? Aber es kostet halt viel Ressource, glaube ich. Inana, danke für den Wissen zum guten Monat. Dankeschön. Vielen lieben Dank, schön, dass es dir weiterhin gefällt. Fahren ja eigentlich nur Dingis, mal jetzt von der Kutter abgesehen. Haben wir überhaupt Beweise dafür, dass äh, die Dingis von denen sind? Hm, also ein Dingi, von dem wurden wir beschossen, ne? Da mhm. Das waren halt auch die, die äh, Henrikes eingepackt hatten. Okay. Also sie haben auf jeden Fall mindestens einen Dingi. Da müssen wir halt aber im Hinterkopf behalten, dass sie auch die Flusswege nehmen können, ne? Zum Beispiel Richtung Alamose und so, ne? Ne, können sie nicht. Kostet dann dem Ding ja nicht durch. Echt? Sicher? Das Ding hier hat selbst das Ding hier hat zu so viel Tiefgang für die, für die Route da auch. Also mhm. ich meine, du kannst schon auf, also du kannst schon, wenn, wenn du es unbedingt willst und dir dein Boot relativ egal ist, klar. 
Na, dann geht das schon. Naja, ja, nachdem wir dort Kisten eingesammelt haben bei YouTube und äh, darauf geschissen haben, dass sie jetzt halt da was zusammen kachen kann. Weiß ich ja nicht, ne? Aber verstehe ich schon den Point. Ja, das Problem ist halt, ne, das ist die eine Sache, der Lebensmüde reinzulaufen, aber jetzt halt auf Equipment angewiesen bist, um da rauszukommen. Weiß nicht, ob ich das machen will. Ja, ist halt die Frage, was für finanzielle Ressourcen die halt haben. Wenn die jetzt teilweise einen Helikopter benutzen können, um jemanden abzusetzen und wieder einzusammeln, um Schüsse halt äh, auf uns zu öffnen. Kerosin kostet ja auch gut was, ne? Also was ich zumindest zu der Dingi-Thematik noch hinzufügen kann, wir hatten am Abend der Entführung von Village, wo die mhm. youtube sache auch war, auch hatten wir die Dingi-Vermutung bzw. Bestätigung, dass da auch ein Dingi beteiligt war, weil die nämlich mit dem Fluchtfahrzeug, den zuerst war, das haben sie abgestellt am Fischerdorf und dort nämlich in den Dingi umgestiegen sind, dass dort okay. zuvor nämlich mehrere Tage stand oder plötzlich nicht mehr da war, aber ein zurückgelassenes Fahrzeug von den Tätern da war. Das also dementsprechend, es gibt mehrfache Hinweise auf die Dingis. Oder zumindest auf mindestens ein Ding von denen. Hm. <lacht> Mensch, das sind ja hartnäckige Seerosen hier. Ja. ja. Die Ranger, wenn sie sich auch gedacht haben, was macht der jetzt? Ah nein, ver ver warte, ich will wissen, ob die Ding jetzt anrufen. Drei bewaffnete Personen mit Langwaffe gesichtet. Jetzt so eins aktiv. Die noch zu schnell durchfahren, wahrscheinlich. <lacht> also, wie gesagt, schnell kommst du hier nicht durch. Das war eine Frage der Zeit und was für Ressourcen wir dann äh, halt gerade zur Verfügung haben, ne? Mhm. Hm. Was natürlich auch sein kann oder als Option. Es gibt ja bei den Vespucci-Kanälen den Kanaldurchfahrt. Unter ja, da sind die ja schon, da sind die schon rausgekommen. Das ist ja auch schon rausgekommen. Mhm. Also wenn ich mir in der Nacht oder morgens rauche, auf dem Balkon sollte ich einfach mal runterschauen. Ich verstehe. Mhm. Check. Wie gesagt, hier geht's halt weiter hoch. Mhm. Kannst du, wenn du wirklich, wenn du es wirklich willst, kannst du es machen, aber mhm. so sehr will ich, dass es gerade nicht. Nee, nee, nein, 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 oh Gott, das war gar nicht die Aufforderung, dass wir es jetzt machen sollen. Es war halt nur, ich möchte halt wissen, was für Optionen halt im Raum stehen. Einfach nur, um das im Hinterkopf zu haben. Ja, das die Option gibt es auf jeden Fall. Bei solchen Einsätzen muss man halt eher zwei Schritte voraus sein und zwei Schritte zurück. Ich bin ja nicht so der Fan von. Aber die Sache ist halt aber das Gefühl, dass halt immer noch so ein paar Puzzleteile halt fehlen, um das Ganze zu verstehen. Weiß nicht, ob die Puzzleteile existieren oder halt nicht, ne? Bis da noch nichts bekannt. Also ich verstehe momentan nur Bahnhof, sag ich mal, wie es ist. Also klar, da ne, gibt es wahrscheinlich ein äh, Endziel hier, die... Äh, oder gibt es zumindest das aktuelle Ziel, hier, diese... Ja, Kraft, danke für den Wissen, neun Monat. Kriegen, Dankeschön, aber... vielen Dank. Das glaube ich aber auch nicht, dass das, dass das das komplette Ende ist, nee, weil da ging es ja um die andere nee, Sache. Nee, nee, dieses, nee. Erste, dieses erste Rätsel, was beim VPD aufgetaucht hat, spricht ja eher auf was irgendwie eine ganz andere Sprache. Als ob da wieder mehr, sag ich mal, ich möchte das nicht politisch nennen, aber zumindest mehr größere Motive dahinter stecken, warum das getan mhm. wird. Weil da geht es ja wieder um sowas von Schuld von anderen mhm. Police Officern und so weiter. Deswegen, da steckt ja wieder ein bisschen Mosch, mehr Mosch, dahinter. Mr. Fontaine. Hallo, ich weiß, Sie sind gerade in der SWAT-Übung. Ähm, ich habe gerade einen unschönen Anruf von dem State Park bekommen auf die yeah. Info-Hotline. Ähm, kurz gesagt, äh, wenn das SWAT nächstes Mal äh, Übungen oder Durchfahrten macht im, im Sumpfgebiet oder in irgendwelchen Naturschutzgebieten, mm. äh, soll der State Park bitte informiert werden. Ja, wir haben ja etwas überprüft zu der Fallthematik aktuell, aber nehmen wir zur Kenntnis. Ja, äh, wie gesagt, ich äh, habe einfach nur gesagt, ja, okay, ja, ja. Ich weiter und... Äh, alles klar, nur damit Bist du Bescheid. Matane. Ciao. Der State Park hat sich über uns beschwert. Wenn wir so schnell durch sind, oder was? Äh, dass wir uns doch bitte anmelden sollen, wenn wir durchfahren. Dafür gibt es keine Gesetzesgrundlage, aber ja. Ja, es ist halt Naturschutzgebiet, ne? Deswegen wahrscheinlich, äh... Dieser noch. Ich weiß, aber das, das wurde tatsächlich schon mal diskutiert, gleich, weil die das beibringen bei ihren Angelkursen und überall, dass du dich anmelden sollst, Fuchs. Aber es gibt keine Gesetzesgrundlage dafür, dass du das machen musst. Mm, unabhängig davon geht es hier halt äh, nichts an, was das Wort macht. Ja, auch das. 
Definitiv, also nicht jetzt künftig immer beim, auch wenn wir jetzt irgendwann im Canyon sind oder so, muss ich vorher anrufen. Hey, das Wort ist übrigens mal kurz bei euch im Canyon, ne? Dankeschön, tschüss. Oder was? Das muss ich mir das mm. vorstellen. Die Sache ist, unabhängig davon vertraue ich den State Park halt nicht, was Informationen angeht. Ich meine, letztes Jahr irgendwann manche auch einer im State Park mit dem Helm sich halt anzulegen in Uniform, also. Mm. Marschi, Marsch. Hallo, du hattest angerufen? Ja, bitte einmal Commander Miller in die Supervisor-Gruppe hinzufügen. Der ist da irgendwie immer noch nicht drin. Ja, gut. Kann ich machen. Sehr gut. Danke. Okay. Hey, bitte. Tschüss. Werde ich jetzt hinzugefügt? Ja. Wirkte sehr genervt. Aber gut. Wer, wem gehört die Gruppe? Oder wer, wer hat die Führung über die Gruppe? Hans. Ah. Aber hätte ja schlimmer sein können. Stell dir mal vor, ich bin vor dem ja. Dienst entführt worden, hätte nichts davon gewusst. Und eine Gefahrenlage gegen Führungskräfte. Äh, Super. Mhm. Du meinst so, wie gefühlt jeder Chief of Department weiß nicht kommuniziert wurde in den Gruppen? Mhm, hervorragend. Ja, wurde das schwarze Wort geschrieben. Reicht doch. Kannst, ja, du, dann, ja. kannst du dann lesen, wenn du zurück im Dienst bist. Mhm. Jasmin, danke also für der Reserve. Wir sind Prime, genau. danke schön. Ja, Kommunikation ist ja, äh, wie die Lotto das, gewinnen. Nee, das, das ist kein das State, das ist kein State Police, ne? Nee, das ist die Sache, es halt einfach, dann sollte man mal in, dort langsam mal dementsprechend den Arsch aufreißen und sagen, dass es das besser funktioniert. Oder halt mal überlegen, da ein paar Sachen zu, äh, auszuwechseln, weil das kann nicht mhm. so funktionieren sein. Es kann nicht sein, dass äh, Gruppen existieren, dort aber keine Infos geteilt werden. Zu meiner Assistant Chief Zeit ging mir das auch schon auf den Sack, weil in dieser Gruppe ja. stand meistens nur ich. Oder halt jemand anderes die? noch waren die einzigen, die sich halt um diese Gruppe gekümmert haben, klar. Krass, Genauso gut, danke für den dritten Monat, danke schön. Mhm. Das ist halt Teamwork heißt bei uns aktuell tollen anderen macht. Das ist aber in allen Bereichen der Fall und äh, mehr ja als es euch allgemein. mitteilen in der Führung kann ich auch nicht. Weil, ne? Ja. Nach raus. Leider. Das Problem ist halt, ich sag's auch ganz ehrlich aus meiner Perspektive, es ist sehr, sehr vieles frustrierend, weil ich habe versucht, die Chief of Department Meeting wieder auf Kurs zu kriegen. Ich wurde immer mehr oder weniger abgedrängt, ja, Wichtigeres gerade zu tun, ist jetzt nicht wichtig, ist jetzt nicht wichtig, ist jetzt nicht wichtig. Und ich weiß nicht, wer als gefühlt fünfmal mich drum kümmern, kann ich halt irgendwann auch nicht mehr. Die Sache ist halt, was ist denn so viel Wichtigeres, als äh, einmal alle zwei Wochen am Montag sich zu treffen und kurz was zu besprechen, ein Roundup, das halt man abgestimmt ist, was in den verschiedenen Departments hat, stattfindet. Der Commissioner braucht man dafür nicht. Der Commissioner ist da, wenn er da ist. Und das war's. Mhm. Ja. Und das hat auch ganz klar damals gesagt. Es kann nicht sein, dass es weiterhin nicht funktioniert. Da muss halt ein Supervisor-Fall mal ähm, liegen bleiben oder was auch immer da Phase ist. Wenn das ein wichtiger Termin ist, wie ein politischer Termin oder was auch immer, dann verstehe ich das halt absolut. Aber alles andere kann halt das warten. Also, ja. Das ist genauso wie, äh, wo Gabriel keine Munition ausgängig bekommen hat, weil jeder sagt, ich habe was Wichtigeres zu tun. Und wenn das Sauf ohne Munition steht, also sorry. Das geht halt auch nicht. Prioritätensetzung ja. ist halt nicht gegeben. Und das ist, muss sich halt ändern. Und wenn man halt mit Reden nicht weiterkommt, dann muss man sich halt andere Schritte halt überlegen in der Hinsicht. So doof ist das halt klingt. Ja. Kann man sich mal abkühlen, ne? Ist, ist auch warm Sinn heute, ne? Natürlich. Kann man mal äh, auch von der anderen Seite kommen. Ich, einmal selbstständig eintragen. ich wollte halt mit meinen Kollegen mit aussteigen, dass die nicht alleine stehen müssen, aber ist okay. Ja, genau. Hast du ja gut gemacht. Super, super Dave dich. ist super. Man sieht, Pferdchen verdient auf jeden ja, Fall. Ey, es wünscht sich mhm. bestimmt, dass wir wieder im Urlaub sind. Check. War eine schöne Was ist denn jetzt her? Weiß ich nicht. Was hier ist, als ich aus Flieger stiegen bin, wusste ich mir auch, dass ich wieder im Urlaub bin, aber das ist eine andere Geschichte. Kannst froh sein, dass ich zu spät gesehen habe, dass du im Dienst bist, wo Alamonia war. Hätte ich da aus dem Dienst rausgezogen, das weißt du genau. Hä, äh, was? Ne, nicht an dich, ich meine hier so. Davis. Das haben schon andere versucht und nicht geschafft. Ja, Hätte ja, wir uns reingeschossen, so nämlich. 602 aktiviert. 
Ja. Das ist eher Millers Methode, nur fürs Protokoll. Nein, ich hätte, okay. ich hätte mir eine Baseballschläger die Beine gebrochen. Ah, ja, klar. Lamonia kannst du im Rollstuhl gucken. <lacht> ja. Genau. Total gehört, ey. Hör mal. Geil. Okay. Erst machen. Ja, alle durchgerauscht. Oh, da muss ich auch mal an die Geschwindigkeitsbegrenzung im Hafen an. Äh, halt mal. Nächstes Mal ist jemand anderes hinten. Ja, der muss ja allzeit bereit sein. Na klar. Und die hängt unser aller Leben ab. Wir müssen unser Gunner, Junge. Ja, hallo. Macht jetzt nicht diesen. Mhm. Ja, ich sitze hier hinten. Stimmt. <lacht> Wusste ich natürlich. Du kannst auch gerne vorne sitzen, aber ich bin es normalerweise ah, gewohnt, dass du hinten sitzt. Weißt du, hier hinten, linke Seite, fühle ich mich immer besonders sicher. Na klar. Aber macht nichts draus. Wenn wir angeschossen werden, trifft es mich als erstes. Das ist schon okay. Da wir es mal fest, ne? Potenziell beste Zustiegsmöglichkeit von der Seeseite aus am Harbor. Auf jeden Fall bei der Terminalbrücke. Mm. Ja. Das ist die einzige Möglichkeit, wo du wirklich Deckung hast. Natürlich kannst du auch wahrscheinlich aus dem Kanal raus noch agieren. Aber ist schon besser dann aus dem... Magst du mal zum Haber trotz der Fall? Ähm, ich möchte jetzt erstmal kurz zum Verwerfen, dann zum Haber. Achso, ja klar. Alles gut. Ja, sorry. Aber ich bin auf dem Weg. Auch anders mitgeteilt, ja. Ich würde gerne ein paar Punkte sehen, wo man vielleicht kurz landen kann. Weil die haben ja anscheinend auch Helikopter. Wenn die da jemanden aufsammeln oder absetzen. Die ist jetzt wo vielleicht, oder komm? Vier, vier, wo vielleicht, stelle kommen. Vier, vier, wo hört sie kommen? Ja, sobald möglich einmal das VPD anfangen, komm. Vielleicht Stelle Ende. Stehen die beiden Bergkästen noch hier? Ich meine schon, ne? Ja, die stehen noch hier. Sofort einen Moment. Aktiv Richtung Leitstelle für die Check. 111, komm. Hört sie kommen. Einmal bitte die Leitstelle nochmal übernehmen. Ich hab's auch geklaut. Hat die Leitstelle so mit. Ein Team Funkcheck. Der hier links wurde, glaube ich, weniger beschossen. Der da vorne wurde deutlich mehr beschossen. Zumindest konnte ich halt die eine Seite nur sehen.
Und beide Platten und so weiter, ne? Also laut diesem Mr. Grey Wolf, wo wieder ist, müssen alle Platten ausgetauscht werden. Meinte gut hier. Mhm. Mhm. MU4 Wie gesagt, ich bin ja halt kein Mechaniker. Also zumindest das wäre Grey Wolf, aber oder ehemaliger okay. Mechaniker. Ehemaliger Mechaniker, okay. Nee, nee, sorry, ich, nee, ich hab grad so. mit Hawk verwechselt. Sorry, ich war gerade bei den falschen. Nee, nee, doch nicht, dann war grad komplett falsch. Ich blick da bei der Thematik Mechaniker sowieso nicht durch. Ja, ich meine, an sich ist schon besser, wenn die Platten ausgetauscht werden. Mhm. Und das Kaliber ist vom Beschuss. Ich meine, es ist nichts durchgeschlagen, aber das Problem ist natürlich, je mehr das Material abbekommt, desto ne, mm. größer ist ja die Chance, dass er irgendwann mal einen Treffer durchschlägt und das wollen wir gerne vermeiden. Aber ja, ich verstehe auch nicht, wieso beide hier, hier hingebracht wurden. Das würde mich halt äh, brennend interessieren, Davis. Check. Ich kann mich an den Abend immer noch nicht vollständig erinnern, deswegen ich kann es nicht beantworten, leider. 602 aktiv. Bei mir endet ja, der Abend... scheinbar auch ein äh, Motorschaden, wurde mir gesagt. 10, 3 Streifenkennung. Okay. Was ich sehr spannend finde. Aktiv. Check. Bei mir endet aktuell immer noch der Abend damit, dass das Wort äh, in Down liegt und dann ist Ende und ich weiß nicht mehr, was danach passiert ist. 441 über 14, Meser PD. Check. Das Auto dort vorne mit den Einschusslöchern. Gehört das auch zu denen? Gute Frage, nächste Frage. Ich weiß es nicht. Das ist ein Fugitive, oder? Der ist Torrance. Was haben wir? Wendebereifung. Ich gehe es kurz hm. prüfen. Auf der Sitze steht, ist das so. Okay. Hm. Ich will gerade kurz zwei Minuten haben, ne? Ich hätte Karte ja Bescheid gegeben, bevor ich dem Chef das gemeldet habe. Mhm. War nicht so begeistert. Ja, aber es ist halt nicht mehr ihre äh, Angelegenheit. Ja, es ist halt trotzdem irgendwie, also die, die Nachricht, die sie mir geschrieben hat, klingt auf jeden Fall nicht so... Ist, weiß ich nicht, es wird halt immer noch was, ne? So. Ja. Ist natürlich doof, klar. Aber im Prinzip geht das Leben halt weiter und... Ja, natürlich. Ich weiß ja nicht, was Carter ne, äh, aktuell tut. Deswegen, das also ich klar, ich verstehe halt ihre Seite, ich verstehe aber auch deine Seite in der Hinsicht. Also ich würde vermuten, ja, es gehört mir dazu, es ist nicht von äh, Levante eingereicht worden, nicht angemeldet und es steht dran, dass die Detectives informiert werden sollen bei Auffinden. Hm. Oder bei Abholung, wenn es abgeholt werden sollte. Genauso selber Eintrag hat das alte Taxi dort hinten mhm. und noch der grüne Scout. Das müsste dann der sein vom Montag, den wir eingezogen haben. Nee, der grüne Scout ist der von der ersten Entführung. MU. Okay. 4, 9, ja. 6, 10, 20, Lappwerter, Yachthafen, Tankvorgang. Und auf jeden Fall. Aber wo exakt der mit dazugehört, ist leider nicht ersichtlich aus den Einträgen von der Verwahrplatzliste. 